Hello， 各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是罗威。今天我们继续杂交版的冒险。最终啊，我还是决定把我们的游戏版本从 1.0 更新到现在的 1.2 了。因为听观众说到后期的话，有一些植物容易让游戏闪退，还是建议我更新一下。那么好吧，就听观众的。我这边从 1.0 更新到 1.2， 它这个存档继承啊，还得我手动操作一下。它在电脑里的隐藏文件夹里的另一个文件夹中了，害得我一顿好找。不过现在也算是万事大吉，存档都过来了，新版本字体都变了啊，更好看了。那我们赶紧接着冒险吧。冒险模式第二十一关，耶、yeah, ！这边啊，这僵尸好像确实，这个拿铁门的 bug 修了是吧？好像这边的僵尸更加活灵活现了。这个该死的气球也在这儿。上一关得到了这个玉米卷香谱，看看好不好用哦。好久都没有用过阳光豆了，都忘了它的存在了。有人说路亚，这个阳光豆还是最好带一带的。OK OK。那我们今天接着来走经济特区的这个打法。咦，我刚种在水上的这些睡莲都已经开始打起来了。这些僵尸开局都喜欢走水路了是吧？哎，不是，第一行居然是个二野车。你你就离大谱，那我那我只能来个大蒜花，先解决一下你。本来这个大蒜花是用来种在第二行的呀。大蒜花，哎，这边怎么又来了一个车？不是，我刚想种在这一行向日葵这，你就不愿意让我走经济特区是吧？这边刚好一坨炸一下解决，然后完了。这个下面这个铁门那太硬了，我们的这个豌豆寒冰打过来真的是，哎，太太难受了。我我这边有什么办法能够？解决一下吗？好好好像没有啊，没关系，那那就推一路吧。损失值我不用怕啊，现在的损失只是为了之后啊打得更好。我们来看看这个玉米卷香谱，我们种在这个第一行，它能除了卷心菜、黄油、玉米粒啊，它也是猫猫这样子的进攻。那感觉这植物还是啊有点意思的啊。气球武王来了，第一行，哎，它又炸了，被什么东西打的？有人说是被这个哎伸长了的胆小骨打的啊，还能这样子的吗？来，我们这一行也种一个香谱。保持对称啊，它这个能直接扔黄油啊，这个能够糊僵尸，这感觉也太棒了。看看我们的气球到底挨谁的打？他，哎，他现在也落地了，他到底是挨谁的打呀？我们现在这个是全自动跟踪流派啊。<笑>跟踪的减速弯道，又跟踪了一堆的这个黄油啊、卷心菜什么的，哇，这感觉太酷了。主要还是单级进攻比较的猛。现在失潮了，所有子弹都集中的打一个僵尸去了。我我我我需要我需要炸弹呀，炸弹在冷却，我就带了一个炸弹，感觉感觉不太好。完了，现在又开始僵尸多起来，我有点手足无措。你看看，结束了，这个战斗场景干干净净。把这个铲掉，换成这个大蒜花，哎，这不就有点对称了吗？哟，你这过关获得了个什么玩意儿啊？一四三七大地，你怎么浑身长刺儿啊？你是地刺了吗？难道我能把它像地刺一样种在僵尸脚底下？地刺杨桃，向五个发射方向选，僵尸会踩它经过。哦，天哪，作者你怎么知道？我就是想这样子玩，这也太爽了吧！僵尸不会再把我的一四三七大地咬掉了。冒险，我我我的天，这什么地图？冒险模式第二十二关，等等等一下，等一下，我们，它应该也是泳池，但是这个地面不会要花盆吧？好家伙，合着六行每一行我得种个垫脚的，僵尸还是这个鬼样子，难打的要死。不是，那我得到这个地次羊，它能干嘛？地次能种在花盆上吗？这边植物我都不知道用什么啊！你看，果然有花盆帮我准备好了。地次杨桃，你看，这这有啥用？我我摆一个这个盆在这，然后地次放在这个上面。这这这没用啊！僵尸还不是会把这个第四香桃吃掉？哎呀，我还忘记带猫猫了。那那那玉米卷香谱，你你能帮我解决吗？它这个看似这个子弹啊数量多，但是它是单体上的，哎，伤害挺高。呃，也行吧，打得挺快。那我这个发展就得发展的快一点才行。我们要不来玩一下？第四香桃摆在这儿，你看这个铁虫到底会不会吃？它发射出来的这个星星啊，都是黑黑的，跟巧克力豆似的。不是。你这不还是吃了吗？我在这一关之前得到这个第四杨桃没用啊，兄弟！僵尸要进家门啊，还好还好，我这一套全是玉米黄油这个阵容啊，真的就是单体伤害，能硬控硬控僵尸是吧？你看这武王就这么快乐的过来了，我我拿他没有办法，哎呦真难受！这个星星果有没有用呢？星星果种多了才有点成效，但我现在。我也不敢说它到底好不好用。我靠，大冰车！完了，大冰车，大冰车，这……哎，好，这个冰车死得挺快啊！快给我换行换行
这个大车是真的烦，我现在没有多少，哎，他怎么死的？可能是被一四三七戳死的，打的就是有点累哈。这个气球听说还是会被这个香蒲类的植物打的，哎，对，果然是这个样子。毁灭水草，呜、哦，这次我这个灰烬啊植物带的那叫一个多，我这边阵型还没有摆完整呢。这个这个杨桃，这杨桃是随便摆，反正都最后一千多阳光了，是吧？这个大车赶紧打一下。玉米香蒲，这玉米香蒲呢？还行吧，它的这个火力比较的密集啊，虽然是单体伤害，你打单体呢有点薄弱，但是你的火力呢又弥补了这一缺点。好，过关获得了这一百五十阳光的怎么脸黑坚果？哦，他说磁力，磁力坚果，但是只能移除一般的铁器。你看看我们现在打到现在了，一点磁力股没用，不还是安安全全吗？我感觉这个磁力坚果我们获得了之后用处也不大呀。冒险模式第二十三关，难道你这个磁铁的东西变多了吗？有很多观众都说啊，这个豌豆许愿池，它的这个血量啊有点多，都能当个小肉盾了。真的吗？那我今天继续用这个流派来打打看，那就带一个磁力坚果吧。谁让你是我们刚刚获得的新植物呢？前期先憋住，我能憋多少？快快快，海坚果，拦一下，我们先憋住啊，等我们把阳光攒到能中五百阳光的豌豆许愿池再说。哎，五百阳光了，豌豆许愿池快上！看看行不行啊？哎，算了，还是用一下吧。不，还得种个花盆。哎呀，现在已经两个豌豆喷泉了。这个二爷这个东西，我真的有点难搞他。说实话，哎，一大波僵尸来了，刚好我们可以来个樱桃，是吧？烧一烧。这个玩意儿他又走陆地上，还带个加冈特尔车。完了，我感觉我这次这次这次要完蛋了。这个车也不吃击退。哎呀，樱桃炸弹吧！哎呀，天！太恐怖了！你说我这个坚果墙，它吸了一个它的铁桶，有什么有什么用吗？太惨了！只要这个冰车过来，我就完蛋！啊，怎么能这么惨呢、啊？种是种植物之前，还得先种个盆儿，那玩的叫一个难受啊！哎呀，这加冈特尔，烦呢、欸！毁灭毁灭一下！天哪！二、啊、爷又过来冲，就喜欢粘我在下面。重点辅助的吧，磁力坚果。哎，这个黑暗橄榄头居然是能被吸的。你说说看，这个豌豆喷泉，你们觉得好用吗？看似火力啊相当的强，但其实很多子弹啊都是被浪费掉的。这两个大车过来，那叫一个吓人。哎，毁灭水草，赶紧，谢谢你。哎，玩到最后还是这些秒杀类植物啊，深得我心。哎，击退一下，我都两千多阳光了，这许愿池冷却太慢了。好像莫名其妙的达成了一个动态平衡。最下面的加冈特，每次快要砸到我植物的时候，他就也就他也就死了，也行吧，算算你啊，对我好。快毁灭水草，帮我一下，帮我一下。哎呀，这边种不下来毁灭水草，可恶，只能种第二行，第一行全被我炸烂了是吧？现在这个火力猛起来了，也是。你也不看看我们现在阳光，这都三千多了，你这个时候你火力再不猛。你就别玩了，是吧？现在听到的全是加冈特尔悲惨的怒嚎，算是扛下来了啊，真不容易。最后一波，最后一波，来来炸弹炸弹，炸弹行不行？炸炸炸！哎，好。然后这这这这这火树铲了，种种辣椒，这秒杀力的全来。辛苦辛苦。还有什么？还有个豌豆许愿池，种种随便种。豌豆猫猫就剩四个加冈特尔了啊，普通加冈特尔。过关获得了，你这是个什么东西？又是一个五百阳光的植物，加特林加卷心菜头头，你这是什么搭配啊？我还不能小看它，我想着就正常的加特林，在现在这个杂交版里面已经算是火力弱的了，怎么？难道你能一次喷八发子弹？真离谱哈！那我们今天就先到这里了，感谢大家收看，喜欢的话多多三连支持视频，我们下期不见不散，大家拜拜。